thank the delegation of Norway for their statement. I now give the floor to the youth representative of Romania. Mr. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, how are you all doing today? We are Bianca and Luca, the Romanian youth representatives for 2014. We feel very lucky and honored to be here with you today. Having met most of you yesterday, we realized how important it is to combine our uniqueness and devise solutions for the problems we share as young people. First of all, we would like to thank UN Secretary General Ban Ki-moon and Secretary General's Youth Envoy, Ahmed Alwendawi, for bringing the youth agenda to a more pragmatic level, beyond advocacy. Also, we want to share the Romanian youth, the community at home, the young people who lended us their voices. Thank you. Last but not least, we want to thank the Romanian government through its Ministry of Youth and Sports and also Ministry of Foreign Affairs, UNICEF and OEF. Thank you for your trust. Ladies and gentlemen, we are sure that young people nowadays from all over the world need to have more trust in their ability to be better students, better citizens, better human beings. We know for sure that young people in this room today are feeling uplifted, but we need to share this faith of spirit. So in this spirit, we want to share our thoughts on how to revolutionize the educational system. Bear in mind that the structure of the educational system we have today was devised hundreds of years ago. While we claim we are modern individuals, most of us study in mostly outdated educational institutions. How can we fix this? Well, most answers refer to investing more money in education or redesigning the curricula. It is true. For supporting education, we need to invest financially. However, we shouldn't let ourselves feel constrained only by infrastructure, only by scarce resources and budgets and costs. There are visionaries out there, like Salman Khan with his Khan Academy, or Sugatra Mitra with his School in the Cloud, that envision a different kind of education, which is much less costly, less costly, but much more efficient. We, together with them, dare to think of such an educational system that encourages creativity, collaboration among peers, and cloud technology. From primary school to higher education, young people like us are getting prepared for their jobs. This makes sense given that unemployment is very high among youth. It stands at 21% in Romania, and it is even higher in other countries. In this context, in many countries, including transnational bodies, a very important debate has flared up, the one about the skills gap. And this is true for anyone in this room. No matter how good of a student you are, it is very likely that what you study today in school or university will not be very relevant for what you will be doing in your job in a few years. However, we need to bear in mind that the institutions raison d'etre, institutions that prepare us in education, is not only to prepare us for the jobs we will have, but also to mold us as thinkers, as people who are able to reason for themselves, to be creative, to be courageous and intellectual, intellectually stimulating. In saying so, we refer to studies conducted by both the European Commission, but also by the American Association of Colleges and Universities. And they point to a very interesting fact for us today, that employers, when they look for candidates, they're very interested in qualities such as critical thinking and good communication skills, integrity, responsibility, and the ability to think pragmatically. As you can see, the experience in, the f in that field of the industry, it's not on their list of priorities. So it seems that the employers know exactly what they look for when they look for employees. We also know what we look for when we want to educate ourselves. And the great thinkers and doers in this field also know how the education should look like. So why don't we just start today to devise an educational system that is ready for the challenges of the 21st century? Thank you. I will now give the floor to my colleague, Luca. Monsieur le Président, Vos Excellences, l'éducation nous, nous prépare à l'emploi, mais également pour notre vie en tant que citoyen. Cela nous amène à une deuxième idée sur le rôle de l'éducation. Les travaux de construction de soi devraient également englober une dimension civique pour nous les jeunes et non pas seulement pour les futurs avocats, professeurs, médecins ou ingénieurs. Nous sommes autant en ce moment et pour toute notre vie des membres de la communauté, des gens qui peuvent façonner le monde autour d'eux. La Roumanie a, comme de nombreux pays d'ici, des groupes vulnérables, 
Par exemple, les NIT, jeunes sans emploi, éducation ou formation, représentent l'un des problèmes au niveau de l'Union européenne. Les chiffres peuvent être inquiétants. 14 millions de jeunes âgés 14-29 qui sont des NIT coûtent l'Europe 120 millions d'euros. La discussion systémique commence ici dans les instances de l'ONU et d'autres instances internationales. Celle-ci doit conduire à l'effort individuel de tout en chacun pour améliorer la situation de nos pères les plus vulnérables. La participation est nécessaire. Dans notre pays, seulement 5% des jeunes sont impliqués dans les ONG et seulement 13% ont déjà fait des volontariats selon la stratégie nationale de la jeunesse en Roumanie qui se propose de résoudre ces problèmes. Il est de notre devoir autant que de notre raison d'être en tant que délégué de la jeunesse roumaine d'encourager les autres à prendre des mesures et par la suite d'engager leurs propres responsabilités. Juste pour vous donner un exemple vivifiant de notre pays, L'ONG Centre de la politique autorise des dizaines d'adolescents à travers le sport, l'art, les danses et la musique. La générosité et la volonté ne sont pas des ressources rares, mais ouvrant envers une situation gagnant-gagnant. Nous saluons toutes les formes d'engagement civique, les jeunes qui font des ONG, les jeunes qui luttent pour la protection de l'environnement ou les juvéniles qui ont l'empathie nécessaire pour travailler avec les personnes handicapées. Monsieur le Président, chers collègues, Aujourd'hui, dans cette arène globale, nous partageons un état d'esprit plus optimiste qu'on veut perpétuer. Un état d'esprit qui nous encourage à nous impliquer personnellement à changer les choses pour le mieux. Nous sommes en mesure de repenser notre système d'éducation et nous avons absolument besoin de nous impliquer dans le travail de la communauté. Cela nous donnera la maturité de travailler vers un changement systémique. Pour cette raison, nous devons mettre l'accent sur les mécanismes permettant une toujours plus active participation des jeunes, comme les programmes des délégués de la jeunesse aux Nations Unies, et valoriser les plateformes dédiées aux jeunes, telles que l'Alliance des civilisations ou l'envoyé du secrétaire général pour la jeunesse. Finalement, c'est un grand choix pour nous de vous annoncer que l'une des plus belles villes de Roumanie, Cluj-Napoca, sera la capitale de la jeunesse en 2015. Nous vous invitons tous à faire partie de cette expérience mémorable pour notre génération. Venez visiter la Roumanie. Merci pour votre attention. I thank the youth delegates from Romania for their statement. And I'll give the floor to China.